chilletas, Héctor, chilletas. Ay, ay, es que me dijeron, este, traidor a la patria. Pues eso es lo que son, señores. A ver, es una definición que si yo estoy a favor de intereses extranjeros, estoy traicionando a mi patria. Tanto en, en, también en Europa. ¿Por qué nosotros lo permitimos? ¿Por qué nos dejamos? Yo, yo entiendo y me queda claro lo que bien mencionas. La mayoría, cuando tú hablas con alguien de derecha, realmente se les puede llamar ignorantes. Ignoran muchos datos, ignoran eh, posiciones, ignoran eh, teorías, ignoran posturas porque no leen. No leen. A ellos les interesa esto. Nada más. Eso sí lo presumen en sus estados de cuenta. Y los lugares donde viajan, qué carros se compran, a qué lugares van. Pero cuando uno discute con ellos, se da cuenta que su nivel de discusión, sobre todo ahora que está tan de moda para ellos criticar a AMLO y que están diciendo que polariza el país, que para mí no es más que un eufemismo de exhibir el abuso que estas eh, minorías tenían, esos privilegios, te das cuenta que su nivel de discusión es muy... Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut y vamos a ver, ahora sí que la oposición, van a ver cómo la destrozan, obviamente con datos duros, donde vamos a ver al periodista Héctor Díaz y al doctor Ángel Valderas, conocidísimo el doctor, con unas excelentes ponencias, un conocimiento increíble, van a ver cómo en cuestión de unos minutos, ocho minutos, bueno, el video es un poco más largo, se lo resumí, vamos a ver cómo le da con todo a esa derecha, a esa, a esa derecha facciosa, donde vemos que no sirven para nada y que se lo demuestra con datos. Realmente, los opositores vamos a ver que siempre se jactan de decir que ellos están votando por su pueblo, para ellos su pueblo es su minoría, y se les olvida que la izquierda, pues somos más del 70% que estamos aquí en México. Amigos y amigas, no los entretengo más, les dejo el video para que ahorita lo platiquemos. Derecha mexicana enana, votan contra la reforma eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador, y votan a favor de Iberdrola, de Fisterra, de Naturgy. Votan a favor de Contour Global, de Acciona, de Mitsui, de Mitsubishi, de Enel, de Engie, de KST. Es decir, la derecha mexicana vota a favor de España, de Corea, de Italia. ¿Recordará, sector la escena vergonzosa, ultra vergonzosa, de una diputada del PRD de Michoacán? Que se atrevió a meter a un cabildero italiano. Sí, de vergüenza. O sea, en primer lugar, no tenía que hacer nada esta persona ahí. Y en segundo lugar, era evidente que este señor les daba dinero, que los estaba comprando, que era el jefe de ellos y por eso lo metieron ahí. Y los asesoraba. Pero mira, digo, ¿qué no los podía asesor asesorar en lo oscurito? No, sentado como si fuera un diputado. Mira, yo le escribía. Yo le escribía al señor Paolo Salerno. Nunca me contestó. Pero yo sí le pregunté, en tu país, los extranjeros, ¿Pueden sentarse dentro del parlamento en una curul? No. Mira, yo le diría al señor Paolo Salerno, no, no los dejan ni siquiera entrar. O sea, aquí el nivel de falta de soberanía intelectual, de falta de soberanía de pensamiento de la derecha mexicana, es que, es que se atreven incluso a llevar extranjeros dentro de un recinto donde solamente deben estar sentados representantes populares. Y luego todavía andan de chilletas... Chilletas, sector, chilletas. Ay, ay, es que me dijeron, este, traidor a la patria. Pues eso es lo que son, señores. A ver, eso son. No es, no es una traidores? definición, no es una definición judicial, ¿eh? Es una definición que si yo estoy a favor de intereses extranjeros, estoy traicionando a mi patria. Si yo voto por intereses extranjeros, por encima de los intereses nacionales, que me disculpen, aquí en China, en Ucrania, en Hungría, en el Reino Unido, mira. ¿Cómo traen los norteamericanos a, a, a Juliana Sánchez? ¿Por qué Eric Snowden se tuvo que exiliar en, este, en Rusia? ¿Acordarás aquel soldado trans, Manning, no recuerdo su nombre? Todo lo que está manejando Estados Unidos es por traición a la patria, por atentar a la seguridad nacional, de acuerdo a los estándares norteamericanos. Entonces, si estos panistas y priistas y de MC que votaron en contra de la reforma energética que den gracias que no están en Estados Unidos. Pero si en Estados Unidos votaran en contra de los intereses de Estados Unidos, ya estarían en la cárcel. A ver, si hubieran, a la si hubieran metido a un lobista chino al Congreso para apoyarlos a, a comprar esto que hubieran hecho. Hubieran hecho un escándalo nacional. Esas gentes hubieran ido a la cárcel, eso es evidente. Pero aquí no. Aquí son tan idiotas que yo creo que no entendían lo que el cabildero italiano les decía. Y de plano le dijeron, oye, pues no entendemos, mejor entra tú, te metemos acá adentro y tú ya dices, así de plano, así de patéticos y de vendidos, y claro que son unos vendepatrias, tenemos que señalarlos así son traidores, pero lo niegan y buscan eh, trucos legales o, o amenazarte con una, alguna demanda para que no les llames traidor 
Oye, ¿cuándo has visto a Margarita Zavala en el Parlamento norteamericano asesorando a Nancy Pelosi? Pues nunca la vas a ver ahí. <risa> o sea, es que estamos a ese nivel. O sea, yo, yo te voy a decir que nunca he visto eso, ni en el Reino Unido, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Canadá. Jamás vi a un extranjero dentro del parlamento, de un parlamento nacional diciéndoles al oído lo que tenían que decir estos diputados. Y pues ni modo, son traidores a la patria, sí. Ahora, no, es que penalmente nunca me denunciaron. A ver, no todo es penal, no todo es jurídico. Hay esferas sociológicas, hay esferas políticas, administrativas, económicas, físicas, matemáticas, biológicas, de salud. O sea, no, ¿de dónde me sacan? Que como no me denunciaron penalmente, entonces no, no, no soy traidor a la patria. Oye, no. Ah, mira, muchos saludos a Cime Cro, que dice que fui su profesor en el tecnológico de Creta. Ah, pues sí. muchos saludos. Este, te digo, están salvajes en ese punto porque realmente son de lo peor, representan lo peor, no representan a México. México les paga por ocupar el curul, México les paga todas las ventajas que les dan esos puestos siendo diputado y siendo senadores. México se los paga, nosotros los pagamos, pero no nos representan a nosotros, representan a países extranjeros, a empresas a extranjeras. Eso es lo peor, que todavía se venden a ellos a pesar de que nosotros les pagamos y juraron en sus cargos servirnos a nosotros. Eso los hace ya traidores, nefastos, deberían de irse de esos cargos y regresar todo lo que han recibido del país. Como dices tú, penalmente a veces no se puede hacer nada, pero cuando menos la denuncia y la exhibición, el señalamiento ciudadano, lo deben de tener hasta que mueran, porque realmente son traidores. Ese es el, ese es el destino de un traidor. En, en la historia, cuando uno la lee, lo puede ver. ¿Qué le pasa a los traidores? ¿Dónde terminan? ¿Dónde quedan? ¿Y cómo lo señala la gente? La, la traición no se olvida. Y en este caso, por más que hagan ruido o escándalo, son traidores. De hecho, siempre lo han sido. Si lo ves, Ángel, siempre han sido traidores. Siempre han atentado al interés general, al interés del pueblo, al interés de las mayorías, por el beneficio de oligarquías. Muchas veces de estas extranjeras. Esa es la verdad. Extranjeras. Entonces, eso es muy duro. Esa realidad yo creo que la, la compartimos en América Latina, pero una realidad que no la comparten ellos, porque ellos sí pelean bien listos a que no les suceda eso, tanto en, en, también en Europa. ¿Por qué nosotros lo permitimos? ¿Por qué nos dejamos? Yo, yo entiendo y me queda claro lo que bien mencionas. La mayoría, cuando tú hablas con alguien de derecha, realmente se les puede llamar ignorantes, ignoran muchos datos, ignoran eh, posiciones, ignoran eh, teorías, ignoran posturas, porque no leen, no leen. A ellos les interesa esto, nada más. Eso sí lo presumen en sus estados de cuenta y los lugares donde viajan, qué carros se compran, a qué lugares van. Pero cuando uno discute con ellos, se da cuenta que su nivel de discusión, sobre todo ahora que está tan de moda para ellos criticar a AMLO y que están diciendo que polariza el país, que para mí no es más que un eufemismo de exhibir el abuso que estas eh, minorías tenían, esos privilegios, te das cuenta que su nivel de discusión es muy pequeño y todo, y todo cae en negar a la persona porque no viste bien, porque no habla bien, por un clasirracismo muy, incluso grotesco, pero nunca hablan de propuestas. Por ejemplo, cuando la derecha va a decir voy a sacar un mejor programa de gobierno que hablo porque vamos a hacer esto, esto, no nos dicen nada, porque saben que es lo mismo de siempre privatizar. En el caso de, de tu estado, privatizaron el agua, un bien común, un bien de todos. Y donde está el pan, eso es lo que está haciendo, privatizar los bienes comunes. Igual el PRI, se venden a, eso, a, a bienes privados para que los bienes y servicios que son de todos queden en manos de ellos y entonces hacen el negocio redondo de su vida. Las grandes fortunas de este país se han conseguido gracias a monopolios. Esa es la verdad. O dándoles exclusivas estatales. Ahí está Teléfonos de México. <risa> no tengo que decir más por poner una, una de muchas, ¿no? Entonces, estos realmente, estos gobiernos que se casan con estas oligarquías o que hacen esa, ese maridaje con el poder económico, es lo que ha dañado a este país. Y bien recuerdo que el presidente también establece eso como soberanía, separar el poder económico del poder ejecutivo. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Ahora sí que esto les tuvo que doler duro y tupido a la derecha, a la derecha mexicana. Es curioso, como menciona el doctor, donde vemos cómo Sí votan en contra de la reforma eléctrica, pero votan a favor de los países extranjeros como España, Corea, Italia, entre otros. Y, de, y luego andan ellos de llorones que les llaman traidores a la patria. Pero por sentido común, y como lo resalta muy claro, quien vela por los intereses extranjeros en contra de los intereses nacionales, aquí y en China se le llama traidores a la patria. Obviamente a los políticos de oposición, a esta derecha rancia, jamás lo van a entender. Pero esperemos que les llegue el mensaje. Se dan cuenta, nosotros hemos dicho muchas veces en este canal, igual lo reiteró Héctor Díaz. Los opositores cuando tratas de entrar a una plática, un diálogo, se cierran a lo que ellos piensan, su minoría. Y no dan ningún argumento jamás. Y mucho menos esperes escuchar una propuesta que sea para mejorar 
las que existen actualmente. El presidente López Obrador ha sido claro. Pongan, manden propuestas que se puedan utilizar, que sean para beneficiar al pueblo. Es curioso que ellos solamente se montan a su macho, los opositores, cuando les tocan sus, ahora sí que sus privilegios. El INE no se toca, se ha tocado, ya lo vieron más de 10 veces. Pero obviamente, como no quieren, quieren seguir teniendo de la mano, como tiene a, a Lencho Córdoba, a Ciro Morellama y otros dos, tres consejeros electorales, quieren seguir con esos privilegios man, manteniéndoselos para que en abril, a ver que con, con qué nos van a salir por las futuras votaciones del Estado de México y de lo que viene siendo el Estado de Coahuila. Los opositores están perdidos, que quede claro. Ellos solamente velan por los intereses de ellos, de sus privilegios, y es curioso que sigan resaltando la marcha del INE. Cuando vimos quienes participaron en ella, puros grupos políticos de oposición, empresarios que perdieron sus privilegios, demostrado con los audios de la licenciada Laida Sansores, donde vimos cómo Claudio X es el que mueve las marionetas de los, del presidente del PRI, del presidente del PAN, del presidente del PRD, él les dice qué van a hacer. Así no se puede, amigos y amigas. Quieren seguir perjudicando al pueblo mexicano y se les olvida que nosotros ya somos más conscientes. Que gracias a las redes sociales te puedes informar. Ya no necesitas a Telerisa, a, a TV Apesta, porque eran los medios que ellos controlaban a los políticos que imponían. Ya vimos a Peña Nieto, conocido por todos, lo puso Televisa. Entonces, al tener eso, ya te informas directamente de la fuente. Ya no necesitas que ahora sí que te den una información falsa. Y eso es lo preocupante. Que aún exista gente, por, por yo lo que considero, que siga creyendo en esta derecha rancia. Que siga creyendo en estos políticos de oposición. Que a esa frase me gusta. Que bien, quieren venir a mejorar a México, que ellos más de 70 años lo terminaron de destruir. No tiene lógica. Ahora sí tienen propuestas, según ellos. Hay un, un video que está circulando, donde está Ricardo Anaya, si lo pueden revisar. Una de sus propuestas, cuando era presidenciable, dijo... Vamos a aumentar a 100 pesos el salario mínimo y vamos a duplicarlo en los próximos cuatro años. El presidente ha hecho una chulada con eso y ahora resulta que dicen que eso es malo para el país. Amigos y amigas, me queda más que claro, para todos ustedes seguro, que la derecha les da rancia, les da mal ayudar a la minoría. Lo que ellos quieren, que sigan privilegiando a ese sector que son el menos del 3% en México, que siempre han abusado del pueblo mexicano. Amigos y amigas, no sé qué piensan ustedes. Pónganme en sus comentarios que son los más importantes. Hasta aquí ya mi participación. Y les invito a que se suscriban al canal de Legión Vanguardia. Compartan la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor, apóyanos con un poderosísimo like. Que nos ayuda muchísimo. Además es gratis. Para que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta noticia. Que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, sigan teniendo un excelente sábado. Y nos vemos en la próxima.